În acest tutorial vom prezenta câteva programe pentru utilizarea timerilor în modul PVM, Pulp Width Modulation. Pentru început, să copiem o directoare a unui program realizat anterior folosind timer în modul Basic. Să îi modificăm denumirea Time PVM. Să intrăm în această directoare și să rulăm programul de lucru. Facem o recompilare a întregului proiect. Îl salvăm și îl închidem și îl deschidem din nou. Uitându-ne în foaia de catalog, data sheet a microcontrolerului, la funcțiile alternate ale pinilor, observăm că pe portul D de intrare-ieșire, pe PD15 avem canalul 4 al timerului 4, iar pe PD12, PD13, PD14 avem celelalte 3 canale. Va trebui să generăm ceas către timerul 4, deci acesta aflându-se pe APB1 vom umbla în Reset and Clock Control Register, unde observăm că în poziția 2 se află bitul de validare al acestui timer. Ieșirea ca PVM este o funcție alternată pentru acești pini, astfel încât va trebui să umblăm în registrul de mod pentru GPIOT, unde observăm că pentru fiecare dintre pini există 2 bits, care în combinația 1-0, adică 2, dau funcția alternată. Acest lucru îl vom face pentru PD15, pe pinii 31 și 30, dar îl vom face și pentru ceilalți 3 pini cu plas la LED-uri, în eventualitatea că vom folosi și acești pini. Deci punem combinația 1-0, adică 2, în biții 2 ori 15, 2 ori 14, 2 ori 13 și 2 ori 12, selectând pentru acești pini funcția alternată. Această funcție se va alege în registrul de funcții alternate, fiind vorba de pinii superiori, vom folosi registrul superior de funcții alternate. Fiecare pin are 4 biți, pe de 15 are pinii începând de la 28 și combinația pentru funcția alternată care ne interesează este 1-0, adică 2. Vom pune deci în registrul superior care are indexul 1, combinația 1-0, adică 2, în poziția corespunzătoare celui de-al optulea pin, adică 4 ori 7. Să stabilim prescalerul pentru timer 4, să luăm o valoare suficient de mare pentru început, pentru a putea observa cu ochiul liber ce se întâmplă și de asemenea pentru registrul de auto reload să luăm valoarea maximă. Ștergem instrucțiuni care nu ne interesează. Iar acum să consultăm registrele timerilor de uz general, printre care se află și timer 4. Se observă că în registrul 2, Capture Compare Mode, biții 12 până la 14, stabilesc modul de lucru pentru canalul 4. Prin urmare, va trebui să introducem aici, în poziția 12, o combinație de 3 liți care stabilesc modul. Aceasta se poate vedea în registrul 1, Capture Compare Mode, combinația fiind 1.1.0 pentru modul PVM, adică 6. Să introducem această combinație, deci în registrul Capture Compare Mode, Register 2. Iar acum să validăm acest canal în registrul Capture Compare Enable Register. Se observă că bitul 12 este cel care validează canalul 4. Deci timer 4 Capture Compare Enable Register va căpăta un 1 în poziția 12. În felul acesta este pornit canalul respectiv. 
mai ștergem instrucțiuni care nu ne mai interesează din programul anterior. Să modificăm pentru timerul 4 validarea și de asemenea să stabilim valoarea de comparație pentru canalul 4 al timerului 4 la 1000 pentru început. Prin compilare, încărcare în memorie și rulare, observăm că la ieșire se obțin impulsuri cu factor de umplere foarte mic, 1000 supra 65 de mii. Să modificăm această valoare, să o facem puțin mai mare, 10.000. De data aceasta, prin compilare, rulare și se observă că avem un factor de umplere ceva mai mare și în fine să îi dăm o valoare de comparație apropiată de cea maximă, 50.000, astfel încât factorul de umplere va fi aproape de 1. Acum să micșorăm divizarea dată de prescaler, astfel încât frecvența impulsurilor va fi de 100 de ori mai mare. Rulând programul, nu se mai observă pâlpuirea, ci se observă o luminozitate apropiată de 90%. Iar dacă facem valoarea de comparație 1000, deci foarte mică, vom observa că luminozitatea este de asemenea foarte mică. În continuare, să facem factorul de umplere să varieze automat. Pentru aceasta, valoarea de comparație o vom introduce în bucla infinită și îi vom aloca o anumită valoare U, să spunem, care să crească dacă sensul este 1, variabila S4. Dacă nu este sens crescător, să se scadă această valoare de comparație. Să definim variabilele nou introduse, să le facem întregi, ar putea să fie orice tip de întreg pentru variabila de sens, cărea să-i atribuim inițial valoarea 1, adică sens crescător, variabila U4, valoarea de comparație, să o punem inițial 0, iar ea urmează să crească până la o valoare, să o denumim top, valoarea maximă la care poate să ajungă valoarea de comparație, apropiată de valoarea maximă a registrului de autoreload. Să comparăm valoarea U4 cu această valoare de top, Și dacă ajung egale, să inversăm sensul de variație al lui U, adică sensul să devină descrescător, S4 să fie 0. De asemenea, dacă U4 ajunge la 0, să facem ca sensul să devină crescător, deci S4 să fie 1. Aceste variații ale lui U4 să le facem cu un interval de timp, să zicem, până când o variabilă T întreagă crește de la 0 până la 1000, astfel încât să existe o anumită temporizare a variației luminozității. Prin compilare și rulare, observăm că, într-adevăr, luminozitatea LED-ului variază de la o valoare minimă până la o valoare maximă și înapoi, în mod repetat. Vom observa de asemenea, prin vizualizarea celor două variabile, S4 și U4, că sensul este când crescător, când descrescător, adică S4 ia valoarea 1 respectiv 0, iar U4 de asemenea crește și scade între 0 și top. Să realizăm în continuare un program similar folosind funcții API și vom porni de la 0. Vom crea un nou proiect. Să creăm și directoarea, să spunem 
Timer PVM API numele generic de proiect să ne creăm spațiu pentru vizualizarea contextului proiectului și a funcțiilor API deci vom include mai întâi fișierul header stm32f4xx.h iar acum să adăugăm fișierele necesare în primul rând în standard peripheral driver ne trebuie fișierele gpio rcc și timer de asemenea să adăugăm fișierele care dau ceasul sistemului și tabela de întreruperi acestea se află în template iare e vorba de fișierul startup cu tabela de întreruperi și în template system cel care generează în primul rând ceasul Trebuie să adăugăm acum opțiunile proiectului, deci în primul rând tipul de microcontroller este STM 407 VG. În compilator, în preprocesor, să stabilim căile către fișierele din proiect. Deci în primul rând în library CMCSIS stm 324 include acum pentru fișierul stm 32 în CMSIS include de asemenea în libraries standard peripheral drivers include pentru fișierele sursă pentru GPIO, RCC și TIM ne mai trebuie de asemenea fișierele sistem în source IRE și în fine ne mai trebuie un fișier cerut de celelalte în firmware upgrade include de asemenea să definim simbolul use standard peripheral driver să stabilim totodată debugger-ul cu driver set link Verify Download și Use Flash Loader iar în setting Serial Wire Debugger Să încercăm o compilare este totul în regulă iar acum să mergem în fișierul surse RCC pentru a genera ceasul pentru AHB1 să copiem prototipul funcției o introducem în main Primul parametru va trebui să fie ceasul pentru perifericul GPIOD, iar starea, cel de-al doilea parametru, va fi de validare, enable. Să generăm acum ceasul pentru timer care se află pe APB1, deci în fișierul sursă RCC, funcția pentru generarea clocului pe APB1, Copiem prototipul. Primul parametru este perifericul timer 4. Îl introducem în main. Iar starea este de asemenea de validare. Deci am generat ceasul către GPIOD și timer 4. 
În continuare să inițializăm GPIOD, deci luăm funcția din fișierul sursă GPIO, copiem prototipul funcției de inițializare, primul parametru este GPIOD, iar al doilea parametru este un pointer către o structură pe care să o definim. GPI o init type definition. Să arătăm că este vorba de adresa acestei structuri, iar acum să dereferențiem membrii structurii. În primul rând ne trebuie modul care va trebui să fie cel de funcție alternată. Copiem acest parametru în main. Un alt membru al structurii ar fi cel care definește pinul respectiv. Dorim să ieșim pe pinul 15, deci copiem sintaxa referitoare la pinul 15 pentru această structură și am inițializat deci portul D cu funcție alternată pe pinul 15. În continuare va trebui să definim această funcție alternată prin intermediul funcției GPIO pin AF config, copiem prototipul în main. Primul parametru este portul GPIOD. Al doilea parametru este pinul care ne interesează. Pinul 15. Iar al treilea parametru este funcția propriu zisă. Adică funcția alternată timer 4 pentru GPIO iar acum să setăm parametrii pentru timer. Deci în registrul sursă timer să luăm mai întâi funcția de setare a valorii în registru de autoreload. Pentru timerul 4, valoarea de autoreload să fie cea maximă, fiind un numărător de 16 bits. Valoarea maximă este FFFF hexa. Să luăm acum funcția care definește prescalerul. Copiem prototipul în main. Primul parametru se referă la timer 4. Al doilea este valoarea propriu-zisă a prescalerului. Să luăm o valoare mare, 1000, tot pentru a putea urmări cu ochiul liber ce se petrece pe acel pin. Iar al treilea parametru arată modul de încărcare a valorii prescalerului. Alegem forma imediată. În fine, să selectăm funcția de selecție a ieșirii output compare. Copiem prototipul. Primul parametru este timer 4. Canalul este canalul 4, așa cum am văzut în datasheet-ul microcontrollerului, cel care are acces pe pinul 15. Iar modul va fi pvm mod 1. Trebuie să dăm comanda de validare pentru canalul 4 Deci pentru timerul 4 al doilea parametru va fi canalul corespunzător tot 4 
iar cel de-al treilea parametru, starea, care este de validare. Să stabilim și valoarea de comparație pentru timerul 4. Deci vom folosi funcția setCompare4. Copiem prototipul în main. Primul parametru este evident timer4. Iar pentru valoarea de comparație să luăm deocamdată o valoare mică în comparație cu cea maximă. De să zicem 1000 hexa, adică 1 pe 16 din valoarea maximă. Și în fine să dăm comanda de validare pe ansamblu a timerului. Copiem prototipul funcției. Primul parametru este timer4, iar al doilea parametru este validare enable. Putem să facem în acest moment o buclă infinită în care să se oprească programul. Să ștergem această instrucțiune la care nu se ajunge niciodată. Să corectăm greșelile de sintaxă. Să compilăm. Și să rulăm programul. Vom observa că, într-adevăr, pe ieșirea PD15 apar impulsuri cu factor de umplere foarte mic, 1 pe 16 mai exact. Acum să facem modificarea automată a factorului de umplere. Valoarea de comparație să fie U, care să crească atâta timp cât o variabilă S de sens este în 1. Dacă nu este în 1, atunci valoarea de comparație să scadă. Creșterea se va face numai până când se ajunge la valoarea de top cu variabila U. În acest caz, când se ajunge la top, să se treacă cu S-ul în 0, adică sens descrescător, și să se continue așa până când U ajunge la 0, când sensul devine iarăși crescător. Această buclă să fie parcursă într-un interval de timp pentru temporizare, în care o variabilă T ajunge de la 0 până la 1000. Să definim variabilele pe care le-am folosit. Deci, să zicem că sunt de tip întreg fără semn, pe 32 de biți, U să fie inițial 0, valoare de comparație, Variabila de sens, S, să fie 1, adică sens crescător, iar valoarea de top, să zicem că este apropiată de cea maximă, deci F000 hexa. Valoarea prescalului să o scădem de 100 de ori pentru a vedea luminositatea variabilă, iar prin compilare, încărcare în memorie și rulare, observăm că într-adevăr are loc variația periodică a luminosității LED-ului de pe pinul PD15.